ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ರಚನಾವಾದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿಸಮ್ ಕುರಿತಾದ ಈ ವಿಶೇಷ ತರಗತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಎಮ್ ಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೆಟ್ ಸೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಆಗಿ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಿಸೆಯಿಂದ ನೋಡಿರುವಂತೆ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಹಳ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಈ ಲಿಟ್ರಿ ಕಿಟ್ಸ್ ಎಮ್ ಇನ್ ಥಿಯರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಬಹು ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬೈಲಿಂಗ್ಯುವಲ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲೇ ಇರಲಿದೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಲಿಟ್ರರಿ ಥಿಯರಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಟಿಸಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಆದರೆ ಕನ್ನಡದ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎರ್ವಿನ್ ತಲೆಮಟ್ ಸರ್ ಅವರದ್ದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಾದಗಳು ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿ ಎನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಇರ್ಬೋದು ಒ ಎಲ್ ನಾಗಭೂಷಣ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ವಿಮರ್ಶೆ ಪರಿಭಾಷೆ ಪುಸ್ತಕ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ ಎಸ್ ಶೇಷಿರಾ ಅವರ ಕೆಲವು ಬರಹಗಳಿರ್ಬೋದು ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಕೆಲವು ಅನುವಾದಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಓದಿದಾಗ್ಯೂ ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಕಲಿಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಏನು ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ರಚನಾವಾದ ಡಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಿರಚನಾವಾದ ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಮಹಿಳಾವಾದ ಇವುಗಳನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗಂಟೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ರಚನಾವಾದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ಣ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೂ ಸಹಿತ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಎಮರ್ಜ್ ಇನ್ ದಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಂಚುರೀಸ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಈ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇದನ್ನು ಇದೊಂದು ವಿಮರ್ಶೆಯ ಪಂಥ ಇದೊಂದು ಬೌದ್ಧಿಕ ಚಳುವಳಿ ಇದೊಂದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ರಚನೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಂಥ್ರಪಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟರಿ ಥಿಯರಿ ಈ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಂದರೆ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಿದ
ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿಸಮ್ ಆಫನ್ ಅನಲೈಸ್ ಫೆನಮೆನ ಬೈ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಬೈನರಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಫೇರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿರೋಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಮರ್ಶೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಿ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅರೈಸಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಮತ್ತು ಇ ವಿಲ್ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ನುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇರಬೇಕು ಮೇಲ್ ಅಂತ ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿರಬೇಕು ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೇಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿರಬೇಕು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಸರ್ಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದಿರಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬಿಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಇರಬೇಕು ಹಗಲು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕತ್ತಲು ಇರಬೇಕು ಹೀಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಇರಬೇಕು ಅದು ಚಿಕ್ಕದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದ್ದು ಇರಬೇಕು ಹೀಗೆ ಬೈನರಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಭಾಷೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಬೈನರಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ಸ್ಗಳ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಮೂಲಕವೇ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಈ ರಚನಾವಾದ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಸೆಮಿಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಸೆಮಿಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ರಚನಾವಾದದಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಮಿಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ನ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಸೆಮಿಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೆಮಿಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ರಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕೇತಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಸೆಮಿಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ದೇ ಕನ್ವೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಈ ರಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಸಿಂಬಲ್ಗಳು ಸಂಕೇತಗಳು ಸೇರಿ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತೇವೆ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿಸ್ಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಹೌ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಂಬಲ್ಗಳು ರಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕೇತಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನಾವಿನ್ನೂ ಡೀಪಾಗಿ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಫೆನೋಮಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿಸ್ಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫೆನೋಮಿನ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಮೋರ್ ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೇರ್ ಅಂಡರ್ಲೈಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಈ ರಚನಾವಾದಿಗಳು ಏನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆ ದೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫೆನಾಮಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಅವುಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ವಿಭಜಿಸಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇನ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ದೆ ಮೈಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೈ ಎಕ್ಸಾಮಿನಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರಚನವಾದ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಷೆಯ ಘಟಕಗಳನ್ನ ಸಣ್ಣ ಘಟಕಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಸಣ್ಣ ಘಟಕಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಾರ್ಫಿಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಆಕೃತಿಮಾಗಳನ್ನು ಧ್ವನಿಮಾಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ಅವುಗಳು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಗೂಡಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಏನು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಾದದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅಂತ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಆರ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿಸಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕೃತಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಇರುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಅದರ ಹಿಂದಿನದ್ದನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ
ಕ್ಲಿಯಾಂತ್ ಬ್ರೂಕ್ಸ್ ವಿಲಿಯಂ ವಿಮ್ಸ್ಯಾಟ್ ಇವರೆಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಟಿ ಎಸ್ ಎಲಿಯಟ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಟ್ಸಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿಸಮ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಟೂ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಈ ವಿಮರ್ಶಾವಾದ ರಚನಾವಾದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಜಗತ್ತನ್ನ ವಿಸಿಬಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಜಗತ್ತನ್ನಾಗಿ ವಿಭಜಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಜಗತ್ತು ಒಂದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಜಗತ್ತು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ಒಂದು ಪಾಲ್ಪೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಫೆನಾಮಿನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹಚ್ಚಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತು ಇದೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಗತ್ತನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೀಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ದಟ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ದೀಸ್ ಫೆನಾಮಿನ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ದೀಸ್ ಫೆನಾಮಿನ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳು ರಚನೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಟ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆರ್ಡರ್ ವಿ ಸಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ದಟ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ನಾವೀಗ ಏನನ್ನ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ನೇಟ್ ಇನ್ ಅಸ್ ಎಲ್ಲ ರಚನೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ಆನ್ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಈ ಮಾನಸಿಕ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಜಗತ್ತಿನ ಕಡೆಗೆ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ತಿಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಸಮ್ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ದಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಚನೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಸಮ್ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವ ಜಗತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ನೀರು ಭೂಮಿ ಅದಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯನ ಮನೋಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಈ ವಾದ ಹೇಳ್ತದೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕ್ರಮಾನುಗತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮಾನುಗತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಘಟಕಗಳನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ನಿಖರವಾದ ನಿಯಮಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪೋಯಮ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ ಪೋಯಮ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಧ್ವನಿಗಳಿವೆ ಫ್ರೇಸಸ್ಗಳಿವೆ ವಾಕ್ಯ ಪದಪುಂಜಗಳಿವೆ ಪಾಸಸ್ಗಳಿವೆ ಪಂಕ್ಚುವೇಷನ್ಸ್ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿವೆ ಪದಗಳಿವೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಆ ಪದಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿರುವ ಗ್ಯಾಪ್ಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿರುವ ಪಂಕ್ಚುವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವುಗಳನ್ನ ವಿಭಜಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಪದ್ಯ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪದ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರಚನೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್